ওকে আচ্ছা দেখো বলো তো আগে এখনো পর্যন্ত আমি যা করেছি আমি কি ওয়েব অপটিক্স এর জন্য পার্টিকুলারলি করেছি না জেনারেল ওয়েব দিয়ে করেছি ভেবে বলো এগুলো সব যা করেছি দেখো আমি দেখাচ্ছি প্রথম থেকে এগুলো সব জেনারেল ওয়েব না রাইট এবং ওয়েব অপটিক্স আমি কিভাবে কিভাবে ঢুকেছি দেখো আস্তে আস্তে এই যে এই যে ম্যাক্সিম মানে এই যে ইনটেনসিটি কনস্ট্রাকটিভ ডেস্ট্রাকটিভ এটা যে কোনো ওয়েবের জন্যই হয় এবং এই ওয়েভ একটা কোয়ান্টিটি ওয়েভ কি না সেটা প্রুফ করার জন্য কিন্তু আমাদের এই এইটা দরকার হয় কি বলো তো ও ইন্টারফারেন্স করছে কি না আমাদের দরকার হয় দেখো তারপরে আমি যা করিয়েছি সব জেনারেল ওয়েভের জন্য করতে করতে এই যে এই সেট আপটা যখন আমি বলেছিলাম এই যে এই সেট আপটা এই সেট আপে ভালো করে দেখো এস আর এস ওয়ান আর এস টু হচ্ছে দুটো সোর্স সেখান থেকে এই যে তোমার সামনে এইটা যেটা রয়েছে সেটায় নো অ্যাপ্রক্সিমেশন কিন্তু এখান থেকে ক্যালকুলেশনটা করা ডিফিকাল্ট তারপরে আমি ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়েছি ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন নেওয়াতে আমার কি প্রবলেম হয়েছে প্রবলেম হয়েছে তখন ও ক্যালকুলেশনটা একটু ডিফিকাল্ট এবং যখন ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিয়েছি তখন ওয়েভ আর মানে সাউন্ড ওয়েভ আর লাইট ওয়েভ দুটোর জন্যই ভ্যালিড তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো হ্যালো বুঝতে পারছো আমি যদি প্রথম থেকে এই সেট আপ টা নিয়ে নি প্রথম থেকে এইখান থেকে ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন তাহলে আমি যে জিনিসটা পাবো সেটা লাইট ওয়েভ এর জন্য পাবো না রাইট ওটাকেই আমাকে বলে ওয়েভ অপটিক্স আচ্ছা এবার আজকে আমরা ওয়েব অপটিক্স এর মধ্যে একেবারে ঢুকে যাব তার মানে আমি একটু রিক্যাপিচুলেট করে নি দেখো ইন্টারফারেন্স কি বললাম ইন্টারফারেন্স বলো তো এই ইন্টারফারেন্স কে শো করে ওয়েব শো করে না বলো হ্যালো যে কোন ওয়েব শো করে যে কোনো ওয়েব শো করে তার মানে একটা কোয়ান্টিটি ওয়েব কিনা সেটা প্রুফ করার জন্য আমাকে ইন্টারফারেন্সটাকে দেখাতে হবে এবার বলতো ইন্টারফারেন্স একটা ফিজিক্যাল ফেনা মেলা তাই না একে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কি দিয়ে মানে ইয়ে করি ম্যাথমেটিক্যালি কি দিয়ে এক্সপ্রেস করি সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল মনে পড়ছে তাই না এবার দেখো এই যে ওয়েভ এর কথা আমি যখন বলছি ওয়েভ এর কথা যখন আমি বলছি তখন আমি সাউন্ড ওয়েভ আর লাইট ওয়েভ দুটোর কথাই বলবো রাইট সাউন্ড ওয়েভ আর লাইট ওয়েভ রাইট এবার লাইট ওয়েভ এর কথা আমি যখন বলছি তখন সেটা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ কি বললাম ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ তার মানে বলো তো সাউন্ড ওয়েভ লঙ্গিটিউডিনাল না ট্রান্সভার্স বলো स्टैंडिंग फिनफिल्मारेंस इम्पर्टेंट देखो स्टैंडिंग फेलेक्सर अंडारे देखो देखो वेब अबटिक्स एर अंडारे तीन टे जिन करब तुम्हारा कि बुझे पार्छ देखो সাউন্ড ওয়েভ আমরা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ আর বিটস অলরেডি করে ফেলেছি আর এই ওয়েভ অপটিক্স এর আন্ডারে এই তিনটে জিনিস আমরা করব তিনটেই কিন্তু আমাদের সিলেবাসে আছে তিনটেই কিন্তু আমাদের সিলেবাসে আছে মেনে সিলেবাসে তিনটেই আছে অ্যাডভান্সের সিলেবাসে প্রথম দুটো আছে অ্যাডভান্সের সিলেবাসে প্রথমটা থেকে এইটটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আসে 
মানে এইটি পার্সেন্ট আর এটা থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যাডভান্সে আর ডিফ্রাকশন সিলেবাসেই নেই কিন্তু মেন বা নিটের সিলেবাসে তিনটেই আছে তোমরা কি আমার কথা একটু একটু বুঝতে পারছ बोलो আচ্ছা এবারে আমরা চলে আসি এবারে আমরা চলে আসি এইটাই এই যে ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট এই ডাবল স্লিট ইন্টারফারেন্স কি বললাম বলো ডাবল স্লিট ইন্টারফারেন্স আচ্ছা এই ডাবল স্লিট ইন্টারফারেন্সে আমি ঢুকবো ঢোকার আগে আমি আরো দু একটা কথা তোমাদের একটু বলবো দেখো তারপরে এখন আমরা যে ওয়েব নিয়ে কাজ করব সেটা কি ওয়েব বলো লাইট ওয়েব সেই লাইট ওয়েব এর প্রপার্টি কি তার সেটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব যেটা ট্রান্সভার্স ইন নেচার এবং তার ওয়েভ লেন্থ খুব ছোট হয় না বড় হয় বলো বলো তার ওয়েভ লেন্থ খুব ছোট হয় না বড় হয় লাইট ওয়েভ ছোট রাইট ছোট আচ্ছা এবারে দেখো কোহেরেন্ট সোর্স এই কোহেরেন্ট সোর্স আমি আগের দিন বলেছি না হ্যালো মনে আছে কি বলেছিলাম মনে আছে কোহেরেন্ট সোর্স এর ফ্রিকোয়েন্সি মানে কোহেরেন্ট সোর্স একটা দিয়ে হয় না কটা দিয়ে হয় বলো দুটো মিনিমাম লাগে তাই না দুটোর প্রপার্টি কি বলো দুটোর প্রপার্টি ফ্রিকোয়েন্সি সেম কারেক্ট ফ্রিকোয়েন্সি সেম তার মানে উল্টো ভাবে আমি বলতে পারি ওই যে দুটো তোমার সোর্স সবাই শোনো ওই যে দুটো তোমার সোর্স তার মধ্যে কোনো ফেজ ডিফারেন্স আছে কি নেই तुम्हारा लाइट দেখো 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 এই যে লাইট 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 এর আমরা ইন্টারফারেন্স করতে যাচ্ছি যাচ্ছি কি যাচ্ছি না এখন আমরা যে এই যে এই তিনটা জিনিস যখন আমরা পড়বো এই তিনটা জিনিস তাহলে লাইটের আমরা ইন্টারফারেন্স করতে যাচ্ছি কি যাচ্ছি না যাচ্ছি তাহলে ইন্টারফারেন্স যদি করতে যাই তাহলে আমার কটা সোর্স মিনিমাম লাগবে দুটো কি বলো কটা সোর্স মিনিমাম লাগবে দুটো হ্যাঁ দুটো কারেক্ট তো সেই যে দুটো সোর্স সেই দুটো কোহেরেন্ট হতে হবে না मानिंगेंस मन दिए शोन से কোহেরেন্ট সোর্স প্রডিউস করা যায় দু ভাবে কি বললাম কোহেরেন্ট সোর্স প্রডিউস করা যায় দু ভাবে কি কি ভাবে প্রথমটা হচ্ছে ডিভিশন অফ ওয়েব ফ্রন্ট আমি বোঝাবো ডোন্ট ওয়ারি কি বললাম ডিভিশন অফ ওয়েব ফ্রন্ট এই ডিভিশন অফ ওয়েব ফ্রন্ট দেখো এই ডিভিশন অফ ওয়েব ফ্রন্ট এর আন্ডারে মানে ডিভিশন অফ ওয়েব ফ্রন্ট করে আমরা কোহেরেন্ট সোর্স তৈরি করতে পারি এই যে ওয়েব ফ্রন্ট ডিভিশন করে ফার্স্ট আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটা করব তার নাম হচ্ছে ইয়াংস ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট ওয়াই ডি এস ই সেকেন্ড লয়েড মিরার এল এল ও Y Lloyd's mirror. Third, Fresnel by prism. A shop of the syllabus. Prism. P R I Z M. A prism balanki spelling ki P R I Z M ito. 
Yes. Oh. Hey, Prism. BRI SM. Ah, Prism. Sorry, sorry, sorry. तो मैं क्या बोला था बुझते बाले? अच्छा। ये बात तू भी बोल रहा था कि कोरे होच्छे? Wait करो, शब्द कोच्छी। Coherence सर्व दो भावे तो ये करा जाए। एक तो चल division of wave front, और एक तो किस भावे तो ये करा जाए बोलो तो? और एक तो करा जाए division of amplitude। division of amplitude। ये बात देखो, ये जो division of amplitude, ये टाइप किस भावे करा है? एक तो होच्छे interference due to reflection। इंटर फरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन सेकेंड इंटरफरेंस ड्यू टू ट्रांसमिशन इंटरफरेंस ड्यू टू ट्रांसमिशन और अनेक कि जाए तुम्हारा बुजते पे हेलो हेलो এইজে ডিভিশন অফ ওয়েভ ফ্রন্ট আমি বোঝাবো ডোন্ট ওয়ারি তার ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে ইয়াংস ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট আমাদের সিলেবাসে ডিটেইলে আছে এটা আমরা এখন ডিটেইলে এটা নিয়ে পিএইচডি করতে যাচ্ছি এটা নিয়ে আমরা এখন ডিটেইলে পিএইচডি করতে যাচ্ছি তোমাদের মধ্যে যদি কারোর কোনো डाउट থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো এখনো পর্যন্ত যদি না থাকে তাহলে আমরা হেডিং দেব ওয়াইডিএসসি বলে তো ওয়াইডিএসসি এর ফুল ফর্ম কি ইয়াংস ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট একদম মনে থাকবে शर्टेडीएस E E E E stands for key. E stands for experiment. Right. Experiment. Right. Experiment. Right. 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 ट कार अंडारे पड़े দেখো এই যে ডিভিশন অফ ওয়েভ ফ্রন্ট ডিভিশন অফ ওয়েভ ফ্রন্ট কেন যেখানে আমরা দুটো কোহেরেন্ট সোর্স তৈরি করছি কোহেরেন্ট সোর্স কেন আসছে এই যে ইন্টারফারেন্স অফ লাইট সেখানে ডাবল স্লিট ইন্টারফারেন্স এখন এই ডাবল স্লিট ইন্টারফারেন্স আমরা করতে যাচ্ছি একটু একটু ক্লিয়ার হচ্ছে কি হচ্ছে না হ্যাঁ হচ্ছে গুড আমি তোমাদের আবারো বলছি এর জন্য যে ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটমেন্ট সেটা অলরেডি আমরা করে ফেলেছি আমি নিয়ে আসব বুঝছি নিয়ে আসব এবার তোমাদের আমি বোঝাই দেখো खने स्लिटे 
আচ্ছা না এই যে এই যে দুটো স্লিট রয়েছে এইটার জন্যই একে বলে ইয়াংস ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট এবার আমি তোমাদের স্লিট গুলোকে বোঝাই আচ্ছা দেখো এই স্লিট গুলোকে তুমি যদি সাইড থেকে দেখো সাইড থেকে তাহলে এরকম দেখবে না দেখো এরকম দেখবে না একটা পয়েন্ট মতো দেখো সাইড থেকে এখানে একটা ফাঁকা আছে বলো দেখবে না शुद्ध मोनोक्रोमैटिक लाइट निचि কেন মনোক্রোমেটিক লাইট নিচ্ছি সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো বন্ধুগণ হ্যালো এবারে শোনো এবারে শোনো এইখান থেকে দেখুন এইখান থেকে দেখো এই লাইট এই ওপরের এটাই আমি বোঝাচ্ছি এইখান থেকে লাইট গুলো আসছে তোমরা কি বুঝতে পারছো হ্যালো বলো হ্যালো হ্যালো এই যে এইটা দেখতে পাচ্ছ এইটা এবার দেখো এখানে প্যারালাল মানে লাইট গুলো আসছে কি আসছে না তাহলে বলো তো এখানে ওয়েব ফ্রন্টটা এরকম এবার দেখো সেই ওয়েব ফ্রন্টটা যদি এইখানে এইখানে এসে পড়ে একদম এখানটায় তাহলে ভেবে দেখো এই ওয়েব ফ্রন্টের এই যে এই ওয়েব ফ্রন্টের একটা পোর্শন এইখানে একটা পয়েন্ট কাজ করবে না এই স্লিপটাকে বলো এই জায়গাটা কাজ করবে না বলো এই জায়গাটা হ্যাঁ করবে এবার বলো এই ওয়েব ফ্রন্টের ওপরের প্রতিটা পয়েন্ট একটা ইন্ডিভিজ মানে একটা সোর্স হিসেবে আবার কাজ করছে করছে কে বলেছিল এটা मन पड़े बुजते এবার দেখো এই যে আমি যে এইভাবে ড্র করেছি সেটাই হচ্ছে এইটা এইটা দেখো বুঝতে পারছো এইটা বুঝতে পারছো হ্যালো হ্যাঁ আচ্ছা এবারে তোমরা আমাকে বলো অ্যাকচুয়ালি এটা স্পেরিক্যাল হবে না কেন বলো তো এটা অ্যাকচুয়ালি সিলিন্ড্রিক্যাল হবে কেন এই যে স্লিপটা যখন আমি করেছি স্লিপটা তো বেসিক্যালি একটা লাইন সোর্স হিসেবে কাজ করবে তাই না কি লাইন সোর্স হিসেবে কাজ করবে না তাহলে লাইন সোর্স এর জন্য আমার ওয়েব ফ্রন্ট কিরকম হয় সিলিন্ড্রিক্যাল হয় তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো বলো আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যাঁ এবারে আমি সেকেন্ডটায় চলে এলাম কোনটায় বলো তো এইটায় এই এইটায় এইখানেও আমি দুটো স্লিট এরকম করেছি না দেখো দেখো দুটো স্লিট একটা বুঝতে পারছো দুটো স্লিট দেখো এই স্লিটটাকে আমরা বলছি এস ওয়ান এস নট নাম দিচ্ছি দেখো এই স্লিপটাকে আমরা এস নট নাম দিচ্ছি এই স্লিপটাকে এস নট নাম দিচ্ছি তাহলে এই স্লিপটাকে আমরা নাম দিয়েছি এস ওয়ান এই স্লিপটাকে এস টু তোমরা কি বুঝতে পারছো আমার কথা হ্যাঁ এবার দেখো এ এই রকম এই রকম ইয়ে তৈরি করবে না এগুলো এই যে ড্র করছি এগুলো কি বলো তো बुजतेम वे फ्रंटर 
আরেকটা পয়েন্ট এস টু তে টাচ করবে করবে এবার এই এস ওয়ান তাহলে কি করবে সোর্স হিসেবে কাজ করবে আবার এস টু কি হিসেবে কাজ করবে সোর্স হিসেবে কাজ করবে করবে তো এবার দেখো আমি যদি এইখানে একটা স্ক্রিন রাখি এইখানে একটা স্ক্রিন রাখি বুঝতে পারছি তাহলে ভেবে দেখো এই স্ক্রিনের উপরে এই এস ওয়ান থেকেও আর এস টু থেকে দুটো থেকে আমার ওয়েব যাবে কি যাবে না তাহলে সেখানে কি ইন্টারফারেন্স হবে কি হবে না হবে তাহলে বুঝতে পারছ এইখানে আমার এস ওয়ান আর এস টু কি কি সোর্স হিসেবে কাজ করছে इंटरफारेंस इंटरफारेंस होते कि पाना इंटरफारेंसिटी कम রাইট তাহলে ভেবে দেখো এই স্ক্রিনের ওপরে এই স্ক্রিনের ওপরে আমি একটা ব্রাইট এবং ডার্ক ব্রাইট ডার্ক এই রকম একটা প্যাটার্ন পাবো না বলো এই রকম একটা প্যাটার্ন পাবো না হ্যালো আরে বাবা ইন্টারফারেন্স হবে ইন্টারফারেন্স এর জন্য ইন্টেনসিটি বাড়বে কমবে বাড়বে কমবে এরকম আমি একটা প্যাটার্ন পাবো পাবো রাইট এই প্যাটার্নটাকেই বলে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তোমরা কি বুঝতে পারছো হ্যালো सामने সামনে থেকে দেখি তাহলে আমি এখানে যদি ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন পাই সেই ইন্টারফারেন্স প্যাটার্নটা কিরকম দেখতে হবে আমি তোমাদের একটু ড্র করে দেখাই দেখো আমার স্ক্রিনটা এরকম না দেখো সামনে থেকে স্ক্রিনটা এরকম না বুঝতে পারছো হ্যালো এবারে এইখানে তুমি এই রকম দেখতে পাবে প্যাটার্নটা এইটা দেখতে পাবে ব্রাইট তারপরে ডার্ক তারপরে ব্রাইট ডার্ক ব্রাইট ডার্ক ব্রাইট আমি আবার আমি ড্র করছি ভালোভাবে ডোন্ট ওয়ারি দেখো এইটা যদি ব্রাইট হয় তারপর একটা ডার্ক তারপর একটা ব্রাইট তারপর একটা আবার ব্রাইট তারপর একটা আবার ব্রাইট তারপর একটা বুঝতে পারছো ডার্ক ব্রাইট ডার্ক ব্রাইট এরকম দেখতে পাবে এবার তুমি বলবে দাদা এরকম কেন দেখতে পাবো মানে এরকম একেবারে লম্বা লম্বা কেন দেখতে পাবো মানে স্ট্রেট লাইন কেন দেখতে পাবো এরও অনেক ভাগ আছে আমি একটু পরে আসছি আস্তে আস্তে इंटरफारेंसार्न 
बोझान चेस्टा कर डायग्राम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डायग्राम ये इटा होच्छे आर एक्चुअल टा ये जे इटा बारे ये इटा क्या मैं ड्रॉप होच्छी ये जे इटा के मुझे तो बच्ची ये बात देखो ये खाने अमार दो तो स्लीट ना ये एक ता स्लीट और ये एक ता स्लीट की मुझे बच्चो हेलो डायग्राम अच्छा रे जा बोझा जा सरि एक डिस्टार्ब कर लाइ तुम बुजते डायग्राम क्रिस्टल क्लियर क्या एरक स्ट्रेट स्ट्रेट देखे क्या सार्कुलर देखे ना बेसिकाली डायग्राम आगे दिन कर मन पड़े सेम डायग्राम ना सेम जिन तुम्हारे मैथमेटिकल मन दिए 
এবার এই এক্সপেরিমেন্টটা সম্বন্ধে একটু কথা বলি দেখো এই এক্সপেরিমেন্টটাই তো আমরা করছি তাই না তার ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটমেন্ট একদম ডিটো জব লিখেছি सेम না বলে ডিটো জব লিখেছি सेम না তার মানে এখানে যে ডি ভেরি ভেরি গ্রেটার দ্যান স্মল ডি এটা প্র্যাকটিক্যালি করা হয় এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন কি সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন এটা যেহেতু লাইটের সেই লাইটের যে ওয়েভলেন্থ আর যে স্লিট যেটা স্লিট বলতে পাচ্ছি স্লিট স্লিটের মধ্যে যে ডিসটেন্স ডি সেটা অল্প রাখা হয় তাই না এই দুটো হলেই আমার দুটো অ্যাপ্রক্সিমেশন একেবারে মিলে যাচ্ছে এই দুটো হলেই আমার দুটো অ্যাপ্রক্সিমেশন একেবারে মিলে যাচ্ছে যাচ্ছে না তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো তো হ্যালো কোন डाउट থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করো বলো কোন डाउट আছে তাহলে এবার বলো এই যে এক্সপেরিমেন্টটা এটা তো আমরা একটা ঘরের মধ্যে করি ঘরের মধ্যে আমাদের কি থাকে এয়ার এয়ার থাকে না তার মানে এই এক্সপেরিমেন্টটা বেসিক্যালি এয়ারের মধ্যে করা না তাহলে এই এক্সপেরিমেন্টটা যে মিডিয়ামের মধ্যে করা তো বলো তো সেই মিডিয়ামের নিউ কত 1 না 1 এই অবধিকে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা এইবারে আমি একটু নিচে চলে যাচ্ছি তাহলে আমার ফাইনাল এই এক্সপ্রেশনটা অ্যাবসলিউটলি ভ্যালিড ফাইনাল এই এক্সপ্রেশনটা অ্যাবসলিউটলি ভ্যালিড এবার যদি এই এক্সপ্রেশনটা অ্যাবসলিউটলি ভ্যালিড হয় এইখানে আমি কয়েকটা জিনিস করব এখন যে ডায়াগ্রাম ফায়াগ্রাম গুলো করবো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম কি দেখো ডায়াগ্রাম বলছে হ্যাঁ সেটার দিকেই এগোচ্ছি আমি যদি বলি ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি এটাকে ম্যাক্সিমা বলে না আগের দিনই শিখিয়েছি দেখো ম্যাক্সিমা ম্যাক্সিমা যদি হয় তাহলে ডেল্টা এক্স এটা কি পাঁচ ডিফারেন্স হ্যালো এইটা এন ল্যামডার সাথে সমান হতে হবে না কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স এর জন্য মনে পড়ছে হ্যালো আবার এখানে ডেল্টা এক্স ইকুয়াল টু ডি ওয়াই বাই ক্যাপিটাল ডি না বলো হ্যালো বলো তাহলে এখানে এই এই ইকুয়েশনটা ক্যাপিটাল ডি স্মল ডি ল্যামডা এই তিনটে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল কি এন আর ওয়াই যেহেতু ওয়াই ভেরিয়েবল তার তলায় আমি একটা ছোট্ট এন দিয়ে দিচ্ছি তাহলে বলো তো এই जीरो लिखे बुजते y2 কি 2 ল্যামডা t বাই স্মল d বলো বুঝতে পারছো কিনা ওকে আচ্ছা এইটাকে বলে y 0 বলো তো এইটাই পাথ ডিফারেন্স 0 না বলো এইটাকে বলে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা পরেরটাকে কি বলবো বলো ফার্স্ট ম্যাক্সিমা तुम्हारा कि बुजते हेलो डिड मिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिमारिनिम
কিছু পড়াশোনা করছো না যাই হোক এইটা পরেই আমি কিন্তু টেস্ট নেব তিন চারটে টেস্ট হবে বলে দিলাম আমি কিন্তু গার্জিয়ান কে বলবো পড়াশোনা করছো না এই যে ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স এই যে এই যে টু এন প্লাস ওয়ান দেখতে পাচ্ছ হ্যালো এই যে এটা ডেল্টা এক্স এন এর ভ্যালু জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর কারেক্ট আচ্ছা এটা না আর একটা জিনিসও হয় একই জিনিস এক একটা বইতে এক এক রকম লেখা থাকবে কিন্তু দুটো একই জিনিস এইটাই ডেল্টা এক্স ইকুয়াল টু টু এন মাইনাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু একই জিনিস এখানে এন এর ভ্যালু ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখো একই জিনিস মিন করছে এইখানে জিরো থেকে শুরু এন আর এখানে ওয়ান থেকে শুরু দেখো দুটো জিনিস একই মিন করছে দেখো তাই না তাহলে বলো তো আমি যদি ওয়াই ওয়ান এর কথা বলি ওয়াই ওয়ান তাহলে কি হবে ডি ল্যামডা বাই টু ডি দেখো তো ওয়াই টু থ্রি ডি ল্যামডা বাই টু ডি আরে বাবা তুমি তখন কি করবে এই ডেল্টা এক্স এর জায়গায় এই যে ডেল্টা এক্স এর জায়গায় স্মল ডি ওয়াই বাই ডি পুট করবে এই তোমরা বুঝতে পারছ বলো করে কি এইটা আসছে দেখো তো এই যে এইটা ওয়াই এইটা ওয়াই টু বলো তো ওয়াই ওয়ানটা কি ফার্স্ট মিনিমাম ওয়াই টুটা রাইট বুঝতে পারছি বলো এই করে করে তুমি অন্যান্য মিনিমা গুলো পাবে কি পাবে না ভেবে বলো বলো কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো এই পর্যন্ত যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো এই আছে কোন ডাউট এই পর্যন্ত আচ্ছা এই পর্যন্ত যদি আমাদের কোন ডাউট না থাকে তাহলে নেক্সট আমি যেটা করব সেটা একটা পিক্টোরিয়াল ডায়াগ্রাম ড্র করার চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখো এইটা আমার এস ওয়ান এইটা আমার এস টু কারেক্ট এইটা সেন্ট্রাল লাইনটা রাইট এইটা আমার স্ক্রিন फर्मूला की বলো ডেল্টা ফাই আর ডেল্টা এক্স এর মধ্যে ফর্মুলা কি ডেল্টা ফাই ইকুয়াল টু টু পাই বাই ল্যামডা ইন টু ডেল্টা এক্স বন্ধুগণ ক্লিয়ার বলো ক্লিয়ার আচ্ছা আমি এক দুই তিন চার পাঁচ এটা ওয়াই ওয়ান ডি ল্যামডা বাই টু ডি এইটা ডি ল্যামডা বাই ডি বলতো এই ওয়াই ওয়ানটা বেশি না এই ওয়াই ওয়ানটা বেশি বলো দেখি বলতে পারবে হ্যালো কি বললাম বুঝলে মিনিমার ওয়াই ওয়ান বেশি না ম্যাক্সিমার ওয়াই ওয়ান বেশি ম্যাক্সিমার ওয়াই ওয়ান বেশি তার মানে মিনিমার ওয়াই ওয়ানটা কি ম্যাক্সিমার ওয়াই ওয়ান এর হাফ তাহলে আমি যদি বলি এইখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স দেখো এইখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স ডি ল্যামডা বাই টু ডি আর তাহলে এই পয়েন্টটা কি বলতো এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কি বলতো এই পয়েন্টটা ফার্স্ট মিনিমাম কেন দেখো এই যে এইখান থেকে ওয়াই ওয়ান ডিস্টেন্স দূরে দেখো এইখান থেকে ওয়াই ওয়ান ডিস্টেন্স দূরে ডি ল্যামডা বাই টু ডি ड्रा 
मिनिमाम मध्य मिनिमाल सेंट्रल मैक्सिमा और फास्ट मैक्सिमार मध्य की फास्ट मिनिमाल आई करे ताई तो राइट बोलो तो फास्ट मैक्सिमा और सेकेंड मैक्सिमार मध्य कौन मिनिमाल आई करे सेकेंड मिनिमा सेकेंड मिनिमा शाबाश तुम रखिये हमारे कोथा एक टुक तो बुझ जाओ चो है सर ताले बोलो तो एक हने जो भी जीरो पाथ डिफरेंस होए एक हने पाथ डिफ कथा बोलो स्क्रीन आईडेंटिकल मन करते मन करते आई नेट कत I net four four I cos इधर की एक तो एक तो मुने पोर्चे एक लो शॉप को रिये ची शुद्ध तुमरा क्यों बाड़ी ते पढ़ा शुनो कुछ ना होता है क्या लो ऐ जे कत बोलो, करो, करो, अरे 
তাহলে ডেল্টা ফাইভ বাই টু কত জিরো কস ডেল্টা ফাইভ বাই টু জিরো হলে কস ডেল্টা ফাইভ বাই টু ভ্যালু হয় কত ওয়ান তার মানে কি ফোর আই এখানটায় বলো ফোর আই বলো তো এক নাম্বার পয়েন্টে কি হবে এক নাম্বার পয়েন্টে কস ফাই এর কস নাইনটির ভ্যালু কত ফাইভ বাই টু এর ভ্যালু কত বলো সাবাস তাহলে এখানে কি জিরো হবে ইন্টেন্সিটি বলো এখানে জিরো হবে এক নাম্বার পয়েন্টে ইন্টেন্সিটি কত तुम्हारा कत जन जान दो नम्बर पॉइंट बोलो देखी भैरि कर डार्क इंटेंसिटी जिरो ना फोर आई नट फोर आई जिरो ना फोर आई आईओ नय এর ইন্টারমিডিয়েট কোন একটা ভ্যালু তাই না বলো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পাচ্ছো হ্যাঁ স্যার তোমরা কি বুঝতে পাচ্ছো আমার কথা হ্যালো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পাচ্ছি क्लियर তার মানে এইটুকু তো আমি বুঝলাম যে ইন্টেনসিটি কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে তোমরা কি ক্রিস্টাল ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো मिनिमा
কি এত সময় লাগছে ভাই ফার্স্ট ম্যাক্সিমা হচ্ছে ডি ল্যামডা বাই ডি এইটা দু নাম্বার পয়েন্টটা আর চার নাম্বার পয়েন্টটা কি হবে বলো ল্যামডা ডি বাই ডি বেরোচ্ছে কিনা দেখো তো ফার্স্ট ম্যাক্সিমা আর সেকেন্ড ম্যাক্সিমার মধ্যে ডিফারেন্স ডি বাই ডি আর সেকেন্ড ম্যাক্সিমা থার্ড ম্যাক্সিমার মধ্যে ডিফারেন্স কত বেরোচ্ছে আর ফার্স্ট মিনিমাম আর সেকেন্ড মিনিমার মধ্যে দেখো তো বেরোচ্ছে কিনা আমি যেগুলো লিখেছি তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো বলো কোন ডাউট আছে বলো কোন ডাউট আছে ওকে যদি কোনো ডাউট না থাকে তাহলে একটা জিনিস কি দেখেছ এই ডিস্টেন্স গুলো সবগুলোর জন্যই সমান তাই না হ্যালো এবারে ওই যে এক একটা ডার্ক ব্যান্ড আমরা এখানে পেলাম না এখানে না দেখো এই যে ডার্ক ব্যান্ড ব্রাইট ব্যান্ড এরকম এক একটা ব্যান্ড পেলাম না ব্যান্ড বলো এরকম একটা ব্যান্ড পেয়েছি না এই ব্যান্ড গুলোকে কি বলা হয় জানো এই ব্যান্ড গুলোকে বলা হয় ফ্রিঞ্জ ফ্রিঞ্জ আর এই যে দুটো কনজিকিউটিভ ম্যাক্সিমা বা দুটো কনজিকিউটিভ মিনিমার মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা তাকে বলে ফ্রিঞ্জ উইথ আমি তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে এইটা তার মানে ফ্রিঞ্জ উইথ এইটা এক একটা এই ফ্রিঞ্জ উইথ কে বিটা দিয়ে ডিনোট করে ফ্রিঞ্জেস ফ্রিঞ্জেস ফ্রিঞ্জ উইথ ফ্রিঞ্জ এগুলো কাকে কি বলে তোমরা কি বুঝতে পারলে বলো কাকে কি বলে বুঝতে পারলে ওকে এই অব্দি কি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বলো হ্যালো এই অব্দি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তার মানে ফ্রিঞ্জ উইথ এর ভ্যালু কত বলো তো ল্যামডা ডি বাই স্মল ডি ফ্রিঞ্জ উইথ এর ভ্যালু ল্যামডা ডি বাই স্মল ডি ওকে আচ্ছা এবার আগের দিন আমি তোমাদের একটা ফর্মুলা করিয়েছিলাম মনে আছে সেটা হচ্ছে দেখো ল্যামডা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ভি তাই না আর ভি ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা তাই না তাহলে বলো তো ল্যামডা ইন্টু দেখো ল্যামডাকে লিখতে পারি ডাইরেক্ট প্রপোর্শন টু ওয়ান বাই এফ ইন্টু ল্যামডা এই কি লিখছি বুঝতে পারছ বলো হ্যালো হ্যালো বুঝতে পারছো এটা এই ফর্মুলাটা এবার ধরো দুটো মিডিয়াম আছে এই মিডিয়ামে মিউ ইকুয়াল টু ওয়ান এই মিডিয়ামে মিউ ইকুয়াল টু মিউ তার মানে এই মিডিয়ামে যদি ল্যামডা হয় এই মিডিয়ামে যদি ল্যামডা ড্যাশ হয় তাহলে আমি লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু ল্যামডা ইকুয়াল টু ল্যামডা ড্যাশ ইন্টু মিউ তাহলে ল্যামডা ড্যাশ ইকুয়াল টু মিউ বাই ল্যামডা বলে এটা বুঝতে পারছো যেটা লিখলাম এটার মানে কি এটার মানে কোন একটা লাইট যদি অন্য কোন মিডিয়ামের মধ্যে ঢুকে যায় এখান থেকে আমি এই জিনিসটা বলতে পারি যে একটা লাইট যদি অন্য কোন মিডিয়ামে ঢুকে যায় তাহলে সেখানে ল্যামডাটা চেঞ্জ হয় কিভাবে চেঞ্জ হয় ধরো এয়ারে ল্যামডা আছে অন্য কোন মিডিয়াম যে মিডিয়ামের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মিউ সেখানে গিয়ে মিউ টাইমস কমে যায় তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছ বলো তাহলে আমি যদি বলি এইটা এই যে এইটা বলো তো কোন মিডিয়ামে এয়ারে না অন্য কোন মিডিয়ামে ফ্রিঞ্জুইট বলো এটা এয়ারে না অন্য কোন মিডিয়ামে ফ্রিঞ্জুইট 
मीडियम डिफाइन करीटार एंगुलर फ्रिंज उठा के डिफाइन करी बीटा बैपिटल डी दिए लिखते टू लैमडा बम डी लिखते डिफाइन करोस्टलिंग डबल स्ट्रीट एक्सपेरिमेंटे लागे ना ये लागे हमारे डिफ्रैक्शन आगे बोलो तुम्हारे को डाउट आना पॉइंट ट रेड लाइट दिए करट लाइट दिए कर अरे बाबा ओपरे लैमडा comes before na in it maximum na na comes ah theek hai ji after in it mini bar bolo to tomar samne je sentence ta likha ache eta thik ki bhul thik ha thik thik क्रिस्टल क्लियर Shop Young's double slit experiment. All these things are given. He told me Young's double slit experiment. All these things are given. Jokhoni, I am Young's double slit experiment. Or kotha bolchi, ta kono ta light wave ne kach karmo kochi. Light wave mane, I am our approximation gulo lagate pari. 
তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে তাহলে আমি যে ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটমেন্ট গুলো করেছি সবগুলো একদম অ্যাবসলিউটলি ভ্যালিড এবারে কি বলেছে শোনো এখানে আমি দেখো এখানে আমি আই আর আই সেম ইন্টেন্সিটির সোর্স নিয়েছি তাহলে এইখানে কি তৈরি হবে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম বলো এখানে তৈরি হবে না সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম হ্যালো বলো হ্যালো এখানে কি তৈরি হবে ফার্স্টে ফার্স্ট মিনিমাম তারপরে কি হবে খুব ইম্পর্টেন্ট বলো তো এখানে ইন্টেন্সিটি কত এখানে ইন্টেন্সিটি এবার দেখো এর মাঝখানে কোনো একটা পয়েন্ট হবে না যে পয়েন্টে ইন্টেন্সিটি থ্রি আই দেখো সেই এইখান থেকে কত ডিস্টেন্স দূরে এই ইন্টেন্সিটিটার মানে কত ডিস্টেন্স দূরে এই থ্রি আই ইন্টেন্সিটি হচ্ছে সেইটা পার করতে বলেছে আমরা কি পারবো এটা তোমরা কি ট্রাই করবে তুমি নিট একটু ট্রাই করো জলদি করো বাট ইট ইজ আ ভেরি গুড প্রবলেম যদি করতে পারো বুঝবো ইউ পিপল আর ভেরি ভেরি গুড হয়েছে বা ভাবতে পেরেছ কিভাবে করবে হ্যালো ভাবতে পেরেছ কিভাবে করবে আচ্ছা হিন্ট দিচ্ছি তোমাদের জেনারেল সলিউশন এর ফান্ডা লাগবে একটু একটু খানি আচ্ছা দেখো আমি করছি দত্তাত্রেয়
দেবার্ঘ শ্রীঞ্জয় শ্রীতমা আরিয়ানা অনুরাগ ট্রাই করছো অনির্বাণ আচ্ছা আমি 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 করছি দেখো প্রবলেমটা দত্তাত্রেয় যদি সমান হয় তাহলে আই নেট যেটা হয় সেটা হয় ফোর আই তোমাদের বেরিয়ে গেছে তাই না আচ্ছা এবারে আমি তোমাদের কয়েকটা কথা বলতে চাই বলতো আমাকে কি বলে দিয়েছে এই থ্রি আই নটটা এই থ্রি আইটা কার কার মধ্যে লাইক হচ্ছে না বলো হ্যালো এবার একটা কথা বলো এর করস্পন্ডিং ফাই কত এর এর করস্পন্ডিং ফাই জিরো ফাই 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 এই যে এর করস্পন্ডিং ফাই কত ডেল্টা ফাই ফাই আর ফার্স্ট ম্যাক্সিমার করস্পন্ডিং ফাই কত টু ফাই ওকে কোথায় গেল এটা এইটা পাই এটা তাহলে বলতো আমার যে ফাইটা বেরোবে সেই ফাইটা কার কার মধ্যে লাই করবে টু পাই আর পাই এর মধ্যে লাই করবে বলো কারেক্ট তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে আরে বাবা দেখো ডেল্টা ফাই আমার কার কার মধ্যে লাই করবে পাই আর টু পাই এর মধ্যে লাই করবে না লাই করবে হ্যাঁ তাহলে বলো তো ডেল্টা ফাই বাই টু কার কার মধ্যে লাই করবে পাই বাই টু আর পাই বাই টু হ্যাঁ এই তোমরা সবাই কি বুঝতে পারছো এবার দেখো তোমার কাছে এই ইকুয়েশনটা হয়েছে এবার আমি যদি একটা গ্রাফ ড্র করি কার কার মধ্যে কত বল তো তাহলে বলতো এই এক নাম্বার পয়েন্টটা নেব না দু নাম্বার পয়েন্টটা নেব কে কে এই পাই বাই টু আর পাই এর মধ্যে লাই করছে বলো কে পাই বাই টু আর পাই এর মধ্যে লাই করছে বলতে পারবে 
বলো দু নাম্বার পয়েন্টটা ভেরি গুড তার মানে দু নাম্বার পয়েন্টটা যদি নি তাহলে বলো তো এর করসপন্ডিং কি হবে ডেল্টা ফাইভ বাই কি হবে বলতে পারবে আচ্ছা দেখো আচ্ছা বলো তো डिग्री देखो डेल्टा তোমরা কি সবাই বুঝতে পেরেছো প্রবলেমটা বলো সবাই বুঝতে পেরেছো প্রবলেমটা আবার বলছি প্রবলেমটা কিন্তু খুব ইজি নয় প্রবলেমটা এট অল ইজি নয় কিন্তু আমি তোমাদের मन दिए शो बार करते बाकी सबकि तुम्हारा होमवर्क बुजते बारोटारे प्रब्लेम
তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো আমি কি একটু এগিয়ে যাব ওকে দেখো আচ্ছা বলো তো আমি এখানে যে ল্যামডাটা নিয়েছি এটা কোন ল্যামডা এই যে যে ল্যামডা ল্যামডা নিয়ে কথা বলছি যে লাইটটা দিয়ে আমি এক্সপেরিমেন্টটা করছি সেই লাইটের ল্যামডা না তাহলে যে লাইটটা নিয়ে আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি সেটার যদি ল্যামডা হয় তাহলে কি সেটা কোনো হোয়াইট লাইট না অন্য কোনো লাইট মোনোক্রোম্যাটিক লাইট তাই না কি আমার কথা বুঝতে পারছ ওকে ওকে আচ্ছা আজকে থিওরি আর করাতে ভালো লাগছে না প্রবলেম করাই আজকের জন্য এনাফ থিওরি করিয়েছি দেখো প্রবলেমটা এখানে একটা সোর্স আছে এস ওয়ান এখানে একটা সোর্স আছে এস টু রাইট ওকে এইটা আমার স্ক্রিন ঠিক এর ইন্টেন্সিটি আই ওয়ান এর ইন্টেন্সিটি আই টু না একটু এর ইন্টেন্সিটি আই এটার ইন্টেন্সিটি টু আই তাহলে বলো তো এখান থেকে এখানে গিয়ে ইন্টারফারেন্স করবে করবে এখান থেকে এখানে গিয়েও ইন্টারফারেন্স করবে করবে আমি বললাম এইখানে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয়েছে আর এইখানে ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয়েছে তাহলে বলতো যখন কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স তখন ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম হয় না আর যখন ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স তখন ইন্টেন্সিটি মিনিমাম হয় না হয় কি হয় না হ্যালো আমাকে বার করতে বলেছে আই ম্যাক্স বাই আই মিন কত আই ম্যাক্স বাই আই মিন কত দুটো মিনিট টাইম দিচ্ছি একটু ট্রাই করো देखो प्रब्लेम कर चेष्टा कर হ্যালো শুনতে পাচ্ছ খুব ইজি কিন্তু এটা তোমাদের পারা উচিত দেখো এই যে না এই যে কোথায় গেল হ্যাঁ কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্সে কি হয় রুট আই ওয়ান প্লাস আই টু হোল স্কোয়ার হয় না হ্যালো ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স এ রুট আই ওয়ান মাইনাস আই টু হোল স্কোয়ার হয় না বলো হয় কি হয় না বাস এবার দেখো আই ম্যাক্স মানে কত 
রুট আই ওয়ান মানে আই আচ্ছা এটাকে তুমি আচ্ছা আই ধরো একই ব্যাপার মাইনাস রুট টু আই সরি ম্যাক্স ডিভাইডেড বাই রুট আই মাইনাস রুট টু আই হোল স্কোয়ার এই বুঝতে পারছো দেখো তো এইটা এই আসছে কিনা ওয়ান প্লাস রুট টু বাই ওয়ান মাইনাস রুট টু এর হোল স্কোয়ার আসছে কিনা এটা ক্যালকুলেট করে দেখো থার্টি ফোর এর কাছাকাছি আসছে এই তোমরা এটা বুঝতে পারলে হ্যালো হ্যালো আচ্ছা খুব ইজি প্রবলেম ছিল না এটা ফর্মুলা বেস প্রবলেম আমি জেনারেলি ফর্মুলা বেস প্রবলেম করাই দা কিন্তু তোমরা কি এইটা আমার কথা বুঝতে পেরেছো এই প্রবলেমটা বলো আচ্ছা এবার ইন্টেন্সিটি নিয়ে আমি আর একটা প্রবলেম করাচ্ছি দত্তাত্রেয় বোঝা গেছে বেসিক্যালি হবে দেখো তো কত আসছে ছয় চার ও স্যার ওটা আসলে কত আসছে আগে বলো ঠিকই আছে এটাকে ডিভাইড করলে চারে ছয় এর কাছাকাছি হয় ছয় সিক্স স্কোয়ার হচ্ছে একদম একদম ভেরিয়েশনটি ইজ থ্রি পার্সেন্ট অফ তাহলে আমাকে আই ওয়ান বাই আই টু বার করতে বলেছে মানে কোন একটা জায়গায় ইন্টারফারেন্স হয়েছে মন দিয়ে শোনো কোন একটা জায়গায় ইন্টারফারেন্স হয়েছে এবার একটা জিনিস বলো যদি দুটো সোর্স সেম ইন্টেন্সিটি না হয় তাহলে কি ডেস্ট্রাকটিভে জিরো মানে কমপ্লিট জিরো পসিবল রাইট দুটোকে সেম হতে হবে তাহলেই জিরো হবে আর যদি দুটো সেম না হয় তাহলে ডেস্ট্রাকটিভে কি হবে রুট আই ওয়ান মাইনাস রুট আই টু হোল স্কোয়ার সেটা তো নন জিরো ভ্যালু হতে পারে পারে না বুঝতে পারলাম তো সেটাই বলেছে দেখো ভেরিয়েশন অফ ইন্টেন্সিটি মানে ম্যাক্সিমাম ভেরিয়েশন মানে ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি মানে আমি এই আমার কথাটা এই যদি আই অ্যাভারেজ হান্ড্রেড হয় হান্ড্রেড ইউনিট তাহলে বলো তো আই ম্যাক্স কত হবে হান্ড্রেড থ্রি না আরে ম্যাক্সিমাম ভেরিয়েশন থ্রি পার্সেন্ট আর আই মিন কত হবে নাইনটি সেভেন না বলো বুঝতে পারছো কিনা তাহলে ওই পয়েন্টে যে আই অ্যাভারেজ প্রডিউস করেছে সেটা তো দুটো ইন্টেন্সিটি মিলেই প্রডিউস করেছে আই ওয়ান আই টু দেখো তো সেই আই ওয়ান আর আই টুর ভ্যালু বার করতে বলেছে
Kobe D. এটাও খুব ইজি তবে হ্যাঁ একটু ক্যালকুলেশন লাগবে কিন্তু খুব ইজি আমি করব প্রবলেমটা দত্তাত্রেয় হয়েছে সিনজয় আরিয়ানা অনুরাগ অনির্বাণ দেবার্গ শ্রীতমা হয়েছে আরে বাবা একটু বড় হবে আই ম্যাক্স বাই আই মিন আমরা কি জানি জানি তো ওকে এবার বলো আই ম্যাক্স কত এবার আমি যদি রুট করে দিই সে কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড করলেই তো হয়ে যাবে একদম মানে রুট করে কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ট তাই না রাইট এবার এবার কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ট করলে এখান থেকে আমি আই ওয়ান বাই আই টু পেয়ে যাবো না বলো দত্তাত্রেয় আমাকে বলতে পারবে এটা কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ট করে আই টু আই ওয়ান আর আই টু কত আসছে তোমরা সবাই কি এই প্রবলেম টা বুঝতে পেরেছো একদম পিওর ফর্মুলা বেস প্রবলেম ছিল কোন এক্সট্রা কোন কারিকুরি কিছু করা হয়নি কি বললাম পিওর ফর্মুলা বেস প্রবলেম ছিল এক্সট্রা কোন কারিকুরি কিছু করা হয়নি 
যদি তোমরা বুঝে যাও তাহলে এই হোমওয়ার্কটা আজকে রাত বারোটার মধ্যে আমাকে